Selamun Aleyküm. Sıfırdan Arapçaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arapçada çoğullar kısmında kalmıştık. Arapçada çoğullar üçe ayrılır. Düzenli eril çoğul, düzenli dişil çoğul, düzensiz çoğul. Buna biz cemi teksir diyoruz. Şimdi sırayla bunları inceleyelim. Düzenli eril çoğul. Düzenli eril, eril çoğul tekil ismin sonuna une ya da iğne ekleri getirerek yapılır. Merfu durumda une, mansup ve mecrur durumunda iğne getirilir. Düzenli eril çoğulun mansup ve mecrur halinin eki olan yenun ikil kelimenin mansup ve mecrur halinin eki olan yenundan okunuş bakımından farklı olduğunu dikkat ediniz. Biri eyni, diğeri iğne diye ne yapmış oluyor? Okunmuş oluyor. Müslimun merfu durumunda sonu ötreli bunu çoğul yaparken arkadaşlar düzenli eril çoğul yaparken vavnun ekliyoruz müslimune. Mansup durumunda müslimen bir müslüman demek. Ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar düzenli çoğul yaparken yenun getiriyoruz. Okuyalım müslimine. Müslimin mecrur durumunda buna yine yenun getiriyoruz müslimine. Örneklere bakalım. Muallimun. Ref alameti sonundaki dammedir. Muallimune ref alameti arkadaşlar vavdır çünkü düzenli eril çoğuldur. Mansup kullanıma bakalım. Muallimen nasb alameti sondaki fethadır. Muallimine nasb alameti yedir çünkü düzenli eril çoğuldur. Mecrur duruma bakalım. Muallimin cer alameti sonundaki kesradır. Muallimine cer alameti yedir. Çünkü düzenli nedir? Eril çoğuldur. Evet. Sonuç olarak düzenli eril çoğulların merfu durumda ref alameti vav, mansup ve mecrur durumda nas ve cer alameti nedir arkadaşlar? Y'dir. Dikkat! Tekil kelimelerde irabın merfuluk, mansupluk veya mecruluk alametlerinin hareke ile ikil ve düzenli eril çoğullarda ise harf ile olduğunu fark ediniz demiş. Düzenli dişil çoğul. Dişil sözcüğünün sonuna elif t buna biz ad diyoruz eki getirilerek yapılan çoğuldur. Eğer sözcük dişil tekilis ile bitiyorsa önce kelimenin sonundaki dişil t'si atılır sonra elif t eki getirilir. Müslimetün arkadaşlar bakın merfu durumunda sonundaki t'yi atıyoruz müslimatün oluyor. Mansup durumunda müslimeten yine ne oluyor müslimatin oluyor. Elif T geliyor. E, mecrur durumunda müslimetin elif T geliyor. Müslimatin oluyor. Örneklerle daha iyi anlaşılacak. Muallimetün ref alameti sonundaki dammedir, ötredir. Muallimatün bakın arkadaşlar sonundaki T ne yapıyoruz? Arkadaşlar atıyoruz. E, elif T getiriyoruz. Müslimatin olmuş oluyor. Mansup ve mecrur. Düzenli dişil çoğulların irabının Tıpkı tekil kelimelerde olduğu gibi harekele ile olduğunu fark etmiş e, olmalısınız. Ancak tekil kelimelerden farklı olarak düzenli dişil çoğullar hiçbir zaman fetha ile harekelenmezler. Fetha yerine kesra ile harekelenirler. Kısaca söyleyecek olursak düzenli dişil çoğulların ref alameti damme, nasb ve cer alameti ise nedir? Kesradır. Kesra esre demek. Örneğin kelimenin tekil biçimi mansup durumda muallimeten fetayla mansup, mecrur durumunda muallimetin kesrayla mecrur iken çoğul biçimi hem mansup durumda hem de mecrur durumda muallimatin şeklinde şeklinde gelmektedir. Muallimeten arkadaşlar mansup nasb alameti sonundaki fethadır. Muallimatin şeklinde ne yapıyoruz biz bunu? Dişil çoğul yapıyoruz. Mansuptur. Nasb alameti sonundaki kesradır. Çünkü düzenli dişil çoğuldur. Muallimetin mecrurdur. Cer alameti sonundaki kesradır. Muallimatin mecrurdur. Cer alameti sonundaki kesradır. Çünkü düzenli dişil çoğuldur. Yukarıdaki örnek, örneklerde örnekte muallimat kelimesinin hem mansup hem de mecrur durumda aynı olduğunu gördük. Peki bu kelimenin mansup veya mecrur durumuna nasıl karar veririz? Elbette cümle içerisindeki konumuna göre. Birkaç örnekle bunu görelim. 
Evet örneklere bakalım şimdi. Vecede bakın vecede mazi fiildir. Üçüncü teki şahıs erildir. Talibu talibu öznedir, faildir, merfudur. Merfu ne demekti? Sonunda ötreli demekti. Evet. Ref alameti yani sonunda ötre olmasının alameti nedir? Sonundaki dammedir, ötredir. Evet, muallimati nesnedir, mefuldür arkadaşlar. Arapça dikkat ederseniz fiil, fail ve mefulden oluşuyor. Fiil, fail, meful. Evet, devam ediyoruz. Mansuptur, nasb alameti sonundaki kesradır çünkü düzenli dişil çoğuldur. Fi nedir arkadaşlar? Harfi cerdir. Harfi cerin özelliği ne? Harfi cer kendi başına bir anlamı yok, cümle içinde anlam kazanıyor. Harfi cerden sonra gelen kelimenin son harfinin harekesi ne oluyor? Esra oluyor arkadaşlar. Mevgıf kelimesi arkadaşlar nedir? Mecrurdur. Cer alameti sonunda kesradır. Anlam ne arkadaşlar? Doktor kadın öğretmenleri durakta buldu. Doktor kadın öğretmenleri durakta buldu. Bir, bir, daha, bir tane daha örnek var ona bakalım. Ehaze talibul kitabe minel e, e, muallimati. Öğrenci kitabı kadın öğretmenlerden aldı. Ehaze mazidir, üçüncü teki şahıs erildir. Talibu faildir, merfudur, ref alameti sonundaki dammedir, ötredir. E, e, el kitabe nesnedir, mefuldür, mansuptur, nasb alameti sonundaki fethadır. Min harfi cerdir, evet muallimati mecrurdur, cer alameti sonundaki kesradır. Çünkü düzenli dişil çoğuldur. El kitabe arkadaşlar el kitabu merfudur el kitabe mansuptur el kitabi mecrurdur. Evet el muallimu merfudur el muallime mansuptur el muallimi mecrurdur. Muallimani arkadaşlar ikildir Me e, merfudur arkadaşlar e, elif nun gelmiş merfudur muallimeyni mansuptur. Muallim arkadaşlar muallimeyni mecrurdur. Muallimune çoğuldur. E, muallimune arkadaşlar merfu hali muallimunedir. Muallimine mansup halidir. Muallimine yine mecrur halidir. Muallimat kelimesi arkadaşlar muallimatü merfudur. Muallimati mansuptur. Muallimati mecrurdur. Dikkat! Arapçada ikili isimler ve düzenli eril çoğullar başlarında elif lam takısı olmadığında da asla tenmin almazlar. Bir daha okuyorum. Arapçada ikili isimler ve düzenli eril çoğullar başlarında elif lam takısı olmadığında olmadığında da asla tenmin ne yapmazlar almazlar. İkil ve düzenli çoğul formlarını merfu, mansup, mecrur durumda eril ve dişil olmak üzere aşağıdaki tabloda inceleyelim. Evet önce arkadaşlar muallim kelimesi bakalım muallimun nedir erildir muallimani ikildir muallimune çoğul vavnun gelmiş elif nun gelmiş dişil formuna bakalım muallimetün sonunda kapalı t var evet muallimat evet muall ne ne yapıyoruz muallimetani yapıyoruz ikil durumda muallimat yapıyoruz çoğul durumda eril duruma bakalım evrak mansup durumda arkadaşlar. Muallimen eril mansup durumdadır. Muallimeyni arkadaşlar ikil durumdadır. Muallimine çoğuldur. Dişil duruma bakalım mansup durum dişil duruma. Muallimeten dikkat ederseniz mansup durumda. Muallimeteyni arkadaşlar ikildir. Muallimati arkadaşlar nedir? E, çoğuldur. Hemen e, mecrur duruma bakalım. Eril mecrur duruma. Muallimin e, arkadaşlar nedir? E, tekildir. Muallimeyni ikildir. Muallimine çoğuldur. Dişil mecrur duruma bakıyorum hemen. Muallimetin arkadaşlar muallimetin kavramı dikkat ederseniz mecrurdur. Sonunda nedir? Esrelidir. Çoğu ikil yapalım. Muallimeteyni ikildir. Muallimatin arkadaşlar dikkat ederseniz nedir? Çoğuldur. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.